എക്കണോമിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ പാഷനേറ്റ് ആണോ പക്ഷേ സയൻസ് ഒരുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള കോഴ്സാണ് ഐസർ ഗോപൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ബി എസ് എക്കണോമിക് സയൻസ് അക്കാഡമി ഇൻഡസ്ട്രി പോളിസി മേക്കിംഗ് പോലെയുള്ള മേഖലയിലേക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിക്കുന്ന കോഴ്സാണ് എക്കണോമിക് സയൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഐസർ ഭോപ്പാലിലുള്ള പി എസ് എക്കണോമിക് സയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഐസർ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനും റിസർച്ചിനും വേണ്ടിയുള്ള ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഐസറുകൾ ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ ഓഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെയും ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിനെയും വാർത്തയെടുക്കുന്ന ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനും കട്ടിങ് എഡ്ജ് റിസർച്ചും ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഐസറുകൾ ഐസറുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷ വഴി അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ ഐസറുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സാണ് ബി എസ് എം എസ് ഡ്യൂൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം പക്ഷെ ഐസർ ഭോപ്പാലിൽ മാത്രം ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സാണ് ബി എസ് എക്കണോമിക് സയൻസ് ഈ കോഴ്സ് എടുക്കാൻ പ്ലസ് ടുവിനെ മാത്തമാറ്റിക്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ബി എസ് എക്കണോമിക് സയൻസ് ഒരു നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് ഒരു വർഷം കൂടെ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ബി എസ് എം എസ് ഡ്യൂൽ ഡിഗ്രി ലഭിക്കാനും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലോസർ ലുക്ക് കിട്ടാനും എന്തൊക്കെയാണ് കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാനും വേണ്ടി നമ്മളുടെ കൂടെ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഐസർ ഭോപ്പാലിൽ നിന്നും അശ്വിൻ ജയചന്ദ്രനാണ് അശ്വിൻ ഇപ്പോൾ ഭോപ്പാലിലെ ബി എസ് എക്കണോമിക് സയൻസിലെ ഫോർത്ത് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് സോ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അശ്വിനോട് ചോദിക്കാം ഹായ് അശ്വിൻ വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ അശ്വിൻ ഒന്ന് സ്വയം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേരളത്തിൽ തൃശ്ശൂരാണ് തൃശ്ശൂർ ചാലക്കുടിയാണ് പ്രോപ്പർ സ്ഥലം ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ബി എസ് എക്കണോമിക്സ് ഡിഗ്രിയിൽ ഫോർത്ത് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്നു എന്റെ ഫൈനൽ ഇയർ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഐസറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് എം എസ് ഡ്യൂൽ ഡിഗ്രി ആണല്ലോ അപ്പൊ പല ആൾക്കാർക്കും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിൽ തന്നെ ഐസർ ആസ്പിരൻസ് ആയിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു ബി എസ് എക്കണോമിക് സയൻസിനെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അശ്വിന് ഒരു ഐസറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബി എസ് എക്കണോമിക് സയൻസിലേക്ക് പോവാം എന്നുള്ളത് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തൊരു ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ എന്തായിരുന്നു ട്വന്റി വണ്ണിലാണ് ട്വന്റി വൺ ബാച്ചിലാണ് ഞാൻ കയറിയത് അപ്പൊ ആ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ ടൈം ആയിരുന്നു കാരണം നമുക്കൊന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടൈം ആണ് എക്കണോമിക്സിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും എന്താ പറയാ ഈ ഇവിടെ ഐസർ ഗോപാലില് എക്കണോമിക്സ് തുടങ്ങിയത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്ഥാപിച്ചത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലാണ് ഫസ്റ്റ് ബി എസ് എം എസ് ബാച്ച് എൻ്റർ ആവുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അവസ്ഥയിലാണ് വന്നത് ആക്ച്വലി കാരണം ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ഐഡിയ ഇല്ല ബട്ട് ഡിഗ്രിയുടെ പോസ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇത് തോന്നും ഓ ഇത് കൊള്ളാലോ അങ്ങനെ രീതിയിൽ ജോയിൻ ആയതാണ് മീൻസ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പ്ലസ് ടു വരെ സയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ സയൻസ് സബ്ജക്ട്സും കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ എടുത്തതാണ് ഓക്കെ അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ നാല് വർഷമായിട്ട് ഫോർത്ത് ഇയറിലാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു നാല് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് തോന്നുന്നത് കോഴ്സ് നാല് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ കോഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് നമുക്ക് അധികം സാധാരണ ഒരു കോളേജ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാ എക്കണോമിക്സ് എല്ലാം ആദ്യമേ തൊട്ട് തരല്ല നമുക്ക് ഒരു പതിയെ പതിയെ സ്കൂൾ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു മെച്ചുവർ ആയ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ തരുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളത് അത് പഠിച്ചോളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ തരുന്നത് അതിന്റെ കൂടാതെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ തൊട്ട് സയൻസ് പരമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അങ്ങനത്തെ സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനും
ഫസ്റ്റ് ഇയർ കോഴ്സസ് വരുമ്പോൾ ഒരു നാല് കോഴ്സസ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ എലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരു കോഴ്സ് മാത്രമാണ് എക്കണോമിക്സിന്റെ വരുന്നത് അത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് സെമ്മിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ടു വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ബേസിക് ഔട്ട്ലൈൻ മനസ്സിലാവാനായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കോഴ്സസ് എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് ബാക്കി കോഴ്സസ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ എലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തരുന്നത് തേർഡ് ഇയറിൽ വരുമ്പോൾ നാല് കോഴ്സസ് ഏതാപോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും തരുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഒരു കോഴ്സ് ഓപ്പൺ എലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഗ്രാജുവൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് സാധാരണ ഒരു കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ നേരെ ചെല്ലുന്ന എന്റെ ഈ ഫോർ എക്കണോമിക് കോഴ്സുകളെ മൈക്രോ തിയറി മാക്രോ തിയറി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള കോഴ്സസ് ഇതിൽ വരുമ്പോ തന്നെ അതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് വേ നല്ലതാണ് ആ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഇൻട്രോ ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേർക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റും ബട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡേ അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പതിയെ പതിയെ പഠിച്ചു വരുന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് കുറച്ചൊരു നല്ല ഓപ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എക്കണോമിക്സ് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് സയൻസും കൂടി കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സയൻസിന്റെ മേഖല ഏതായിട്ടോ ഫിസിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ കെമിസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഡാറ്റ സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് അതും കൂടെ പഠിച്ച് എക്കണോമിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ എല്ലാ ഫീൽഡുകളും ഡിസിപ്ലിനറിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തിയറി പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അത് ഉപയോഗിക്കാനും കൂടി അറിയില്ല അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ആ ലുക്കി നോക്കുമ്പോ ഒരു നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും പഠിക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു നാല് വർഷത്തെ ഐസറിലുള്ള ഈ നാല് വർഷത്തെ എക്കണോമിക് കോഴ്സിൽ ഒരു ഗ്രാജുവേഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഐസർ ഗ്രാജുവേറ്റിന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൾ ഈ നാല് വർഷം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സ്കില്ലായിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു കോഴ്സ് കൊണ്ട് സ്കിൽ സെറ്റിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു നാല് ഇയർ കോഴ്സ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് ഇയർ നമ്മൾ അധികം എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നില്ല ബേസിക് തിയറി കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് തേർഡ് ഇയർ കയറുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും എക്കണോമിക്സിന്റെ കോർ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് പഠിക്കുന്നതും പിന്നെ എന്നതാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോ ആ ടൈമുകളിൽ നമുക്ക് സ്കില്ലുകൾ അധികം ഇൻഡസ്ട്രി ബേസ്ഡ് സ്കിൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർത്ത് ഇയറിൽ വരുമ്പോഴാണ് മിക്ക കോഴ്സസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് കുറെ ഒക്കെ വരുന്നത് ബിസിനസ് ഫൈനാൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഫോർത്ത് ഇയർ വരെ നമുക്ക് അധികം ഇങ്ങനത്തെ കോഴ്സസിനോടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ സബ്ജക്ട്സിനോടുള്ള ഒരു എക്സ്പോസർ ഉണ്ടാവില്ല ഫോർത്ത് ഇയർ കയറുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോ അതിനെ മുമ്പേ നമുക്ക് എക്സ്പോസർ ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കോഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ നമുക്ക് സമ്മറിന് ബ്രേക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈമ് നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ എക്സ്പോസർ കിട്ടാത്ത നോളജ് നമ്മൾ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോകുമ്പോൾ കിട്ടും അത് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡ്സിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ആ രീതിയിൽ ഒരു എക്സ്പോസ് കിട്ടും ആ സബ്ജക്റ്റിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയയോടോ ഒരു എക്സ്പോസ് കിട്ടുന്നതും അത് ഭയങ്കര ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം അത് കൂടാതെ സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് കോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കോഴ്സസ് ആണ് ഈ എക്സൽ സ്റ്റാറ്റ ആർ ഇന്ന ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ അറിയുന്നത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് കൊണ്ട് പഠിക്കാവുന്നുള്ളൂ കൂടെ നമ്മളവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ലെവലിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് കൊണ്ട് പഠിച്ചത് കിട്ടാവുന്നുള്ളൂ ഇതെല്ലാം ഈ കോഴ്സസ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ഈ ലെവലിലേക്ക് കയറാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞോടുകൂടി ഇപ്പൊ നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞോടുകൂടി നമുക്ക് നേരിട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഒരു കോർപ്പറേറ്റിലേക്കോ ഒക്കെ പ
അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രീമെച്ചുവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അതുകൂടാതെ ഈ പ്രീമെച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ സീനിയേഴ്സ് അലുമിനീസ് നമുക്ക് അബ്രോഡിൽ പഠിക്കുന്നതുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മെയിൻ മെയിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആയാലും ഐ എംസിൽ ഐ ഐ എസ് ഐ ലൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുറെ സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ പാസ് ഔട്ട് ആയവരല്ലേ അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഐസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്ന കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് എം എസ് ഡ്യൂൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമാണ് അതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ എങ്ങനെയാണ് അശ്വിൻ കാണുന്നത് ഒരു ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഐസറിൽ ബി എസ് എം എസ് ഡ്യൂൽ ഡിഗ്രി ചൂസ് ചെയ്യണോ ബി എസ് എക്കണോമിക്സ് ചൂസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഒരു അതിനൊരു ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു ടിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അശ്വിൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ബി എസ് എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോ ബേസിക്കലി സയൻസ് കോഴ്സസിനാണ് വരുന്നത് സയൻസ് വരുമ്പോ ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാബും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ അസസ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലാബ്സ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് നമുക്ക് ബി എസ് എം എസ് ബി എസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ എക്കണോമിക്സ് ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ ലാബ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് അപ്പോ ലാബ്സ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറെ സ്പെയർ ടൈം കിട്ടും പക്ഷെ ആ സ്പെയർ ടൈം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവാൻ പറ്റും ഇപ്പോ സൈഡ് സൈഡ് ആയിട്ട് ആ ലാബ് ചെയ്യുന്ന ടൈമുകളിൽ തന്നെ കുറെ റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കോഴ്സസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിനെയാണ് നമുക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അത് നമ്മൾ എത്ര യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിരിക്കും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ബി എസ് എം എസ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ഉള്ള ബി എസ് ഡിഗ്രിനെ ബി എസ് എം എസ് ആക്കാൻ പറ്റും അറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ഫോർത്ത് ഇയർ നമുക്ക് ഒരു കോഴ്സും കൂടി ഒരു ഇയറും കൂടി നമ്മൾ സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി എസ് എം എസ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റും കൂടാതെ കോഴ്സ് സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ നമ്മൾ തേർഡ് ഇയർ തൊട്ട് എടുക്കുന്ന ഇലക്ടീവ്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈനർ എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഡബിൾ മൈനർ ഡ്യൂൾ മൈനർ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ മൈനർ ഇൻ ഡാറ്റ സയൻസ് മൈനർ ഇൻ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് അത് നല്ലൊരു സെറ്റ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഐസർ ഐസർ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ബി എസ് എം എസ് എടുക്കുക അത് ബി എസ് എക്കണോമിക്സ് എടുത്ത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അതായത് എടുത്ത് കോഴ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൈൻഡ് ചേഞ്ച് ആവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പ്യുവർ സയൻസ് തന്നെ മതി ബി എസ് എം എസിലേക്ക് തന്നെ ഐസർ ഭോപ്പാൽ തന്നെ ബി എസ് എം എസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കോപ്പ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ പിന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുമോ ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തരും ബി എസ് എം എസ് സി ബി എസ് സിന്ന് ബി എസ് എം എസ് സി ഒരിക്കലും ബി എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ മാറാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അത് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും മാറാൻ പറ്റുന്നത് ബട്ട് യു ആർ ഇൻ ടു ദാറ്റ് സയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മാറാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കിട്ടിയില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ സയൻസിൽ തന്നെ പെട്ടുപോയെന്ന് അല്ല മീൻസ് എക്കണോമിക്സിൽ പെട്ടുപോയെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം സെക്കൻഡ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ഐദർ ഷിഫ്റ്റ് ടു ഡാറ്റ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ സ്റ്റേ ബാക്ക് ആസ് കാരണം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ സയൻസ് കുട്ടികൾ കുറെ പേര് എക്കണോമിക്സിൽ മൈനർ എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഡാറ്റ സയൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടുതൽ വരുന്നതും എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ഫൈനാൻസ് ആയാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡാറ്റ സയൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഈ ബി എസ് എക്കണോമിക് സയൻസ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് പശ്ചിന്റെ ഒക്കെ സീനിയേഴ്സ് രണ്ട് ബാച്ച് പാസ് ഔട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവരിപ്പം ഏതൊക്കെ കരിയർ ആണ് പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എന്താണ് അശ്വിൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കരിയർ എന്
എക്കണോമിക്സും സയൻസും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കരിയർ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ഐസർ ഭോപ്പാൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ബി എസ് എക്കണോമിക് സയൻസ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആയിരിക്കും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോഴ്സുകൾ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ റിസേർച്ച് ആൻഡ് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലും പുറത്തുമായിട്ടുള്ള എക്കണോമിക്സിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐസർ ഭോപ്പാലിലെ ബി എസ് എക്കണോമിക് സയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇതുപോലെയുള്ള ഐസറിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചാനലും കൂടെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫ